விருதுகள் இந்த விருதுகள் கொடுக்கறதுனால பல பேருக்கு சந்தோஷம் இருக்கும் போது அதே நேரத்தில் சில பேருக்கு வருத்தங்களும் சில பேருக்கு சில கசப்பான சம்பவங்களும் நேரிடும் விருதுகள் அப்படின்னு வந்தா ஒருத்தர் விருது வாங்கும் போது அதுல எவ்வளோ பேர் சந்தோஷப்படுறாங்களோ அதே நேரத்தில் அதுக்கு இணையா பல பேர் அதுல வருத்தமும் அடைவாங்க இதனால விருது வழங்கும் விழா அப்படின்னு வரும்போது பல பிரச்சனைகளும் நேரிடுது இந்த விருது வழங்கும் விழா அப்படிங்கிறது தனியார் கொடுக்கக்கூடிய விருதுகள்னால மட்டும் பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது வரதில்ல அரசாங்கத்தால வழங்கப்படும் விருதுகள்லயுமே பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை தான் இப்போ பிலிம் ஃபேர் விருதுகளும் சந்திச்சிருக்கு அது என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ ட்ரெண்டிங்ல பாய்காட் பிலிம் ஃபேர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு எதுக்கு ஆஷ்டாக் பாய்காட் பிலிம் ஃபேர் அப்படிங்கிறது ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா கடந்த பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி பிலிம் ஃபேர் விருது பாலிவுட்ல இருக்கக்கூடிய படங்களுக்கான பிலிம் ஃபேர் விருதானது நடந்துச்சு பிலிம் ஃபேர் அப்படிங்கிறது ஒரு பிரபல பத்திரிகை இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் வருடம் ஆரம்பிச்சாங்க பாலிவுட்ல இருக்கக்கூடிய பல செய்திகளையும் பல முக்கியமான நிகழ்வுகளையும் இவங்க அவங்களுடைய பத்திரிகையில வெளியிடுவாங்க இந்த மேகசின் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பிரபலமான மேகசின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் வருடத்துல இருந்து இந்த மேகசின் பிலிம் ஃபேர் விருதுகளானது தொடங்கினாங்க இப்ப அவங்களுடைய அறுபத்தி ஐந்தாவது பிலிம் ஃபேர் விருது தான் கடந்த பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி நடந்திருக்கு இந்த விழாவில பதிமூன்று விருதுகளை கல்லி பாய் திரைப்படம் மட்டுமே எடுத்திருக்கு கிட்டத்தட்ட சிறந்த நடிகர் சிறந்த நடிகை சிறந்த இயக்குனர் சிறந்த பாடல் வரிகள் சிறந்த ஒளிப்பதிவுன்னு எக்கச்சக்கமான பிரிவுகளுக்கு கீழே அதாவது பதிமூன்று பிரிவுகளுக்கு கீழே கல்லி போய் திரைப்படத்துக்கு மட்டுமே விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த விஷயம்தான் இப்ப பாய்காட் பிலிம் ஃபேர் அப்படிங்கறதுக்கான மைய புள்ளியா இருக்குன்னே சொல்லலாம் இந்தியாவில் பாலிவுட்ல வழங்கப்படும் ஒரு மரியாதைக்குரிய விருது தான் பிலிம் ஃபேர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இந்த வருஷம் கல்லி போய் திரைப்படம் மட்டுமே பதிமூன்று விருதுகள்ல வாங்கியிருக்கு பதிமூன்று விருதுகள் எப்படி கல்லி போய் திரைப்படத்துக்கு மட்டும் நீங்க கொடுக்கலாம் ஏன்னா அதே வருடம் இன்னும் நிறைய நல்ல திரைப்படங்கள் வந்திருக்கும் போது கல்லி போய் திரைப்படத்துக்கு மட்டும் எப்படி பதிமூன்று விருதுகள் கொடுக்க போச்சு அப்படிங்கிறத இப்ப சர்ச்சையா மாறி இருக்கு குறிப்பா பாடல் வரி அதாவது அப்னா டைம் ஆயகா கலி போய் படத்துல அப்னா டைம் ஆயகா அப்படிங்கிற பாட்டுக்கு தான் சிறந்த பாடல் வரிகளுக்கான விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் மிகப்பெரிய சர்ச்சையை உருவாக்கி இருக்கு ஏன்னா அதே வருடம் கேசரி அப்படிங்கிற திரைப்படத்துல தேரிய மிட்டி அப்படிங்கிற பாட்டு ரொம்ப பிரபலமான பாட்டு உணர்ச்சி பூர்வமான பாட்டு பல இந்தியர்களை கண் கலங்க வச்ச பாட்டு அந்த பாட்டுக்கு ஒரு விருது கிடைக்காம கல்லி போய் படத்துல இருக்கக்கூடிய அப்னா டைம் ஆயகா பாட்டுக்கு எப்படி விருது வழங்கலாம் அப்படின்னு பல பேரும் ட்விட்டர்ல பதிவுகளை போட்டு தாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மனோஜ் முண்டாஷர் எழுதிய அந்த பாட்டு ரொம்ப ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமான பாட்டு குறிப்பா விருது தனக்கு வழங்கப்படாததுனால அவர் ட்விட்டர்ல போட்டிருக்கக்கூடிய போஸ்ட் என்னன்னா தேரி பெட்டியை விட ஒரு அற்புதமான லிரிக்ஸ நிச்சயமா என் வாழ்நாள்ல இனிமே நான் நினைச்சாலும் எழுத முடியாது ஆனா அந்த பாட்டுக்கு ஒரு விருது வழங்கல அப்படிங்கும் போது நிச்சயமா அது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கு அப்படி என் பாட்டுக்கு ஒரு விருது கிடைக்கலங்கிற போது எனக்கு விருதுகள் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் போயிடுச்சு இனிமே எனக்கு விருதுகளும் வேணாம் எந்த ஒரு விருது வழங்கும் விழாவுக்கும் நான் வரப்போகதில்லை நான் முற்றிலும் விருதை புறக்கணிக்கிறேன் குட் பாய் அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ட்விட்டர்ல அவர் போஸ்ட் போட்டிருக்கிறாரு அதே நேரத்துல ஆலியா பட்டுக்கு சிறந்த நடிகைக்கான விருது கிடைச்சிருக்கு படத்துடைய பாதி நேரத்துக்கும் கம்மியா வந்திருக்கக்கூடிய ஆலியா பட்டுக்கு எப்படி நீங்க சிறந்த நடிகைக்கான விருது கொடுக்கலாம் ஏன்னா அதே நேரத்துல மணிகர்ணிகா திரைப்படத்துல கங்கனா இன்னும் அற்புதமா நடிச்சிருந்தாங்க அவங்களுக்கு விருது கொடுக்காம நீங்க எப்படி ஆலியா பட்டுக்கு கல்லி போய் திரைப்படத்துக்கு விருது கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற கேள்வியும் எழுந்திருக்கு சிறந்த நடிகருக்கான விருது ரன்வீர்க்கு கிடைச்சிருக்கு ரன்வீர் கபூரை விட ஷாயித் கபூரும் அக்ஷய் குமாரும் இன்னும் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தினாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்காம நீங்க சிறந்த நடிகருக்கான விருதை இப்படி ரன்வீர் கபூருக்கு கொடுக்கலாமனும் கேள்விகள் எழுந்திருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா கடைசியா ராணி முகர்ஜி அமிதாப் பச்சன் நடித்த பிளாக் திரைப்படம் தான் பதினோரு விருதுகள் பெற்றது அதாவது அதிகமான விருதுகள் ஒரே படத்துக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா அது பிளாக் படமா தான் இருந்தது அதை முறியடிக்கும் வகையில கல்லி போய் திரைப்படத்துக்கு இந்த ஆண்டு பதிமூன்று விருதுகள் கிடைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இதே வருடம் தான் இன்னும் நல்ல படங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூப்பர் தேர்ட்டி ஆர்டிகல் பிப்டீன் டேஷ்கன் ஃபைல்ஸ் போன்ற திரைப்படங்களும் வந்திருக்கு இந்த படங்களை விட கல்லி போய் திரைப்படம் எந்த வகையில சிறப்பா இருந்ததுன்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகளும் அதுக்கேத்த மாதிரி மீம்ஸ்களும் சமூக வலைதளங்கள்லயும் ட்விட்டர்லயும் அதிகமா பரவப்படுது இதனால எரிச்சல் அடைந்த பல ரசிகர்களும் இப்போ பாய்காட் பிலிம் ஃபேர் அப்படிங்கிற விஷயத்த ட்விட்டர்ல ட்ரெண்டிங்கா பதிவு பண்ணிட்டு இரு